Ok, gente, una partita veloce a più veloce della luce che potrebbe durare tipo tre ore. Quindi non stiamo a preoccuparci, andrò a letto tardi, ma ancora. Ancora, non mi puoi continuare a dare le stesse navicelle, d'accordo? Ce ne sono? 2, 4, 6, 8, 10, 20, 28. Ok? Continui a darmi le stesse. Per favore, per favore, un minimo di differenza tra un video e l'altro me lo potresti donare. Eh? Allora, come al mio solito, come al mio solito, ho un afta in bocca perché è una condanna a vita questa, la mia. E so ah, fantastica prima navicella contro cui combattere. E questa mi sta dando particolarmente noia perché è molto vicina al bordo della bocca. E, e quindi sbatte continuamente contro un dente. Non beccarmi le armi, ok? I sensori, chi se ne frega. Anzi, attacca il U. Ok, almeno uno. Ok, perfetto, siamo a cavallo. E quindi se ogni tanto mi sentite interrompermi, sentite che mi interrompo mentre parlo, è sempre per lo stesso motivo, gente. Ho male alla bocca, purtroppo. Ci posso fare ben poco, se non tollerare... E non lamentarmene E che cosa dire gente Non vi sto neanche a descrivere Il tipo di navicella contro la quale Stiamo combattendo perché è tipo la terza Volta se non mi sbaglio In uh, questo cos'è La settima partita In sette partite che Ci capita quindi è quasi Al 50% È quasi al 50% delle volte Che questa navicella ci Ci viene data dal random, da il dio dell'RNG E quindi non ci possiamo fare niente Perché purtroppo... Uh, avevano mirato le armi, i balordi Purtroppo mi sono imposto di voler utilizzare il random per le armi Per le navicelle, voglio dire E il gioco se, la sta, se ne sta approfittando Decide di farmi soffrire Non tanto perché questa è relativamente una navicella difficile Se sei sfortunato rischi di morire già nel primo settore ma anche perché mi piacerebbe avere quante più navicelle diverse possibili. Ma fa lo stesso. Otterremo un'altra vittoria anche con questa. Mm, ma sai cosa? Accetta la... Accetta la loro proposta. E non cerchiamo di essere degli eroi per una volta ogni tanto. Allora, questa sarà una nebulosa, esatto. Cioè una nebulosa, un... Com'è che la chiama? Un Ion Storm, ok, sì, ha senso. Era proprio le ultime due parole. Ho letto tutto il testo e le ultime due parole che mi interessavano erano le ultime due. Ok. Um... Sempre con dei cavoli di laser, eh. Però state tenendo solamente un'arma attiva, va bene. Se, come prima, vuoi farmi un favore e non attaccarmi le armi, cosa che invece sembra che... Eh no, ti piacciono molto i miei cavoli di, di sensori, a quanto pare. Mi sa che... Forse l'hai mancato? No, l'hai colpito, bene. Però l'altro laser è sempre attivo e la cosa fa male. Uh. Ok, dovremmo riuscire a sparare prima che spari anche lui. Ah, potevamo colpire quattro stanze prima, vabbè, non è la fine del mondo. Lo sai cosa? 5 di carburante è un bel po', accetta. Non è malaccio come proposta. L'accetto volentieri. Sfortunatamente ieri non sono riuscito a registrarmi. Mia sorella ha avuto un tempismo perfetto. E mi ha mandato un messaggio sul cellulare. Esattamente 3 nanosecondi che avevo iniziato a registrare. Avevo letteralmente appena fatto, fatto i saluti iniziali. Che mi arriva un messaggio da mia sorella con scritto... Sei ancora sveglio? Punto di domanda. Il che è sinonimo di ci sono dei problemi, per favore, <ride> ho bisogno di aiuto. E infatti il mio primo pensiero è stato cavoli, speriamo che non sia successo niente di troppo grave. <ride> per fortuna non era una super mega urgenza, semplicemente le si era scaricata la batteria della macchina e aveva bisogno che andassi a darle una mano. Cosa che ho fatto perché sono un bravissimo fratello, amato dalla propria famiglia. E peccato che tipo stava diluviando, ma cioè diluviando in una maniera incredibile, classico eh, clima italiano, 
in cui non avevo visto che l'altro laser era ancora attivo. E classico, classico clima italiano in cui ti sposti di 100 metri e sta grandinando. Ti sposti di altri 100 metri e c'è il vento. Altri 100 e c'è il sole e così via così dicendo. Quindi sono uscito che non stava piovendo da casa mia. Mia sorella abita un bel po' lontano da me. Ci metto tipo mezz'ora ad arrivare con lei se non c'è traffico. Da lei se non c'è traffico. E in 45 minuti ho visto sole. Beh, sole no perché era tramontato. Ormai erano tipo le 9 e mezza, 9.45. Comunque, bel tempo diciamo. Tu dai incendi. Quindi per il momento fai così. Ho visto bel tempo, nuvoloso, pioggia, diluvio, nebbia, vento, ma vento forte. E così via, così dicendo. A un certo punto, appena entrato in tangenziale, tirava l'acqua talmente tanto forte che i tergi cristallo alla massima velocità non bastavano per vederci. Praticamente eri completamente accecato, meno male che ho solo dovuto percorrere 100 metri con quel pessimo clima e poi è tipo diventato normale. Stava piovendo talmente tanto in quel punto della città che il, um, i tombini erano completamente intasati e in tangenziale c'era un punto in cui letteralmente dovevi fare i 20, metri allo i 20 km all'ora. Perché altro che, auto, che uh, auto planning che facevi sull'acqua C'erano delle pozzanghere alte mezzo metro tipo Era completamente allagata La tangenziale oh, Un drone d'attacco che rottura di scatole Comunque per fortuna è arrivato da mia sorella e non, uh, non pioveva più Per fortuna e quindi siamo riusciti, perché sapete, anche il ricaricare una batteria sotto un diluvio non è esattamente la cosa migliore di questo mondo. In quanto, sapete, vorrei evitare di prendermi la scossa. E ricaricata la batteria, ma non è comunque servita assolutamente a niente, perché la mattina dopo era di nuovo scarica, quindi è dovuta andarla a cambiare. Però le ho lasciato i miei cavi e si è fatta aiutare da qualcun altro nella mattinata mentre io ero in ufficio. A farsi ricaricare. Comunque mi fa molto molto ridere che sia mia madre che mia sorella, nonostante io non mi intenda assolutamente niente di automobili. Io sono tipo una persona che le automobili non gli sono mai interessati, i motori non mi sono mai interessati. Sono. Non è che sono effeminato, però diciamo che molte cose che caratterizzano l'uomo medio italiano a me non interessano. Cosa che adesso è anche abbastanza accettata, non è che sono vittima di... Di insulti perché preferisco i videogame piuttosto che una partita di calcio. E però motori, sport e cose classiche da uomini non mi sono mai interessate. E mi fa molto ridere che nonostante io non mi intenda assolutamente niente di automobili, la mia famiglia mi viene comunque a chiamare a cercare per aiuti nel caso che le auto hanno dei problemi. E io non me ne intendo assolutamente niente. Cioè se tipo io alzo... Il cofano di un'automobile a malapena riesco a indicarti il motore. Cioè, sì, quello è il motore, forse. Fammelo toccare, sì, è caldo, questo è il motore, ok. <ride> e ciò nonostante, ciò nonostante, la cosa più ridicola di tutte è che io l'unica cosa che so fare è ricaricare le batterie delle automobili, ok? È una cosa che so fare. Quindi appena mi sono comprato l'automobile, una cosa che assolutamente volevo fare era comprarmi i cavi... Necessari per poter ricaricare le batterie Da quando li ho comprati Ho dovuto aiutare uh, Circa 6 persone Con le loro automobili Che per un motivo o per l'altro Mi sono venute a chiedere aiuto uh, Questo è molto vicino a un sole No lo saltiamo Mi è capitato diverse volte Che qualcuno mi venisse a chiedere aiuto Con le loro automobili Io ho sempre aiutato perché perché se, se una persona ti chiede aiuto, cavoli, almeno vai a dare un'occhiata di cosa c'ha bisogno. E non nonosta nonostante non mi intenda assolutamente niente di automobili, sono sempre riuscito a farci delle figure fantastiche, perché tutto quello che avevano dei problemi, le, le, le altre automobili, era la batteria scarica. Quindi non solo 
io riconoscevo il problema Non solo sapevo metterlo a posto Ma avevo anche i mezzi per metterlo a posto E quindi tipo ho sempre fatto le figu una figura fantastica Con dei perfetti sconosciuti O con i miei familiari Perché? Perché io ho sempre messo a posto I problemi delle automobili Quando qualcuno mi veniva a chiedere aiuto Nonostante sia assolutamente un incapace In quell'ambiente E... Assolutamente incredibile come cosa secondo me Mi fa, mi fa molto ridere alla fine l'unica cosa che devi saper fare per fare la figura dell'uomo eh, del, del cavernicolo in gamba e l'uomo virile è il saper ricaricare una batteria. Quindi devi essere più ingegnere che uh, meccanico, probabilmente. È quello il segreto. <ride> E niente, così si conclude la mia storia su come ho passato due ore insieme a mia sorella ieri sera tra l'arrivare da lei, il ricaricare la batteria della macchina e stare lì con lei un pochino a girare per la città in modo che la sua batteria un minimo cercasse di ricaricarsi e poi tornare a casa mia. Perché non ho nient'altro da raccontarvi, cioè di certo non ho da raccontarvi niente su questo videogame, cosa volete che vi racconti per l'ennesima volta che dobbiamo risparmiare per arrivare in un negozio e comprarci gli scudi? Sì, lo sappiamo quello che dobbiamo fare. Questo negozio per di più non ha in vendita <ride> gli scudi che mi servono. Ok, voglio comunque comprarmi questo se ci riesco. Non sarebbe male comprarsi anche questo, però per adesso questo va meglio. Speriamo che questo negozio abbia gli scudi. Altra roba assolutamente ridicola E siccome mia sorella non sapeva come mettere a posto, come ricaricare la batteria Glielo ho insegnato, gliel'ho fatto vedere E siccome temeva che si scaricasse la batteria in nottata Cosa che poi ha fatto effettivamente Voleva essere certa di riuscire a farlo e... la mattina dopo da sola E quindi ha cercato di fare quante più cose lei da sola e la macchina, la sua, non voleva mettersi in moto fin tanto che era lei a girare la chiave. C'è stata lei, c'è stata mia sorella, è stata lì un 10 minuti a provarci da sola. Porca miseria, non dovevi colpirmi le cavoli di armi. Adesso siamo abbastanza fregati. E ci sarà rimasta un... Un 10 minuti a provare a girare la chiave da sola e la macchina non andava in moto, si rifiutava completamente di andare in moto. E arrivo io, ci provo e va in moto immediatamente. C'è mia sorella tipo lì del genere, scusami, perché? E io, io tipo le faccio, eh, perché la macchina, la macchina si è resa conto che dietro al volante c'era un uomo anziché una donna. Le macchine sono molto sensibili su questo frangente e c'è tipo lei che mi ha guardato malissimo, giustamente. E io tipo tranquilla, è solo una battuta. <ride> Però è molto divertente che la macchina sia rifiutata di andare in moto. Fin tanto che non sono stato io a darle il comando. Dai, ce la fai a bruciare questi motori, i loro, i loro armi? No, eh. Ci dobbiamo beccare altri due di danno. Non le armi, per favore. Non sta andando verso le armi. Perfetto. È andata comunque contro. E si sono distrutte le loro armi 3 nanosecondi dopo. Perfetto. A dir poco fantastico, devo dire. Ce la facciamo a ucciderli, per favore. Questo qua probabilmente adesso abbandona per andare a riparare gli scudi. Sì, bene, bene. Ok, Ush. combattimento abbastanza difficile, ma siamo salvi. Vediamo se riusciamo a convincere questo Rockman a teletrasportarsi nella navicella sua. Prima di darle il colpo di grazia, così lo facciamo saltare in aria. Perfetto. Andate a, ripara a, a riparare la Mad Bay e a curarvi. Ok, sfortunatamente la mia storia su il come ho salvato mia sorella da un problema assolutamente enorme, che è il... ho problemi al motore della macchina, sono assolutamente l'eroe della famiglia. La mia storia è durata relativamente molto poco, perché non era comunque così tanto interessante rispetto alla durata del video, quindi adesso vi beccate un'altra oretta minimo di io che vi parlo del gioco. Abbiamo 151 di ingranaggi, il che è più che sufficiente per gli scudi e forse anche qualcos'altro di interessante. Grazie, gli scudi mi servivano. Uh, control drone non credo che ne valga la pena, il teletrasporto di certo no. Direi che non compriamo nient'altro, 
direi che non ci compriamo neanche del carburante Semplicemente potenziamo un pochino i nostri motori, ok? Così direi che va benissimo Allora, possiamo saltare adesso anche dove ci sono gli asteroidi Direi che lo facciamo perché comunque gli asteroidi aiutano molto anche noi E direi che la prima cosa che potenziamo ancora prima degli scudi sarà un po' le armi Perché il burst laser di livello 2 è molto molto forte E quindi mi piacerebbe averlo attivo quanto prima Non hai veramente schivato il missile? Ok Rottura di scatole Mm, tre non ce la fai eh Ok tutte le armi sono disattivate Ma sfortunatamente ho comunque bisogno Che qualcuno vada a riparare l'ossigeno Andate voi due Anche no però è meglio di no perché sennò l'FTL non si carica Andate voi due E per favore siate veloci Adesso arriva anche un incendio Ci cioè, rimane solo che l'incendio ci distrugge il La cosa dell'ossigeno Allora tornate tutti alle vostre stanze Possiamo attaccare, scusate non me ne ero neanche reso conto Fai così Allora, niente danni, perfetto E loro sono morti invece Fantastico Allora, voi due andate a curarvi intanto che ci siamo Oh, 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 oh. perché state perdendo ossigeno? Ah, perché ci sono queste porte aperte ovviamente Sono un idiota Ok Ce la fate a curarvi e a tornare alle vostre stanze prima che rischiamo un altro incendio sulla nostra bellissima astronave intergalattica. Sì, ce l'avete fatta senza problemi. Mm, qua non ci puoi andare se non dopo saltiamo di nuovo qua. Ok, andiamo a visitare questi asteroidi. C'è sempre qualcosa di interessante negli asteroidi. In questo caso ci sono navicelle nemiche. Allora, lancia missili, laser, cloaking e anche un bel meteorite ci aveva attaccato Adesso attacchiamo le loro armi e i loro scudi Perfetto, sono praticamente morti E noi non dovremmo subire danno perché non credo che due meteoriti possano colpire abbastanza velocemente la nostra astronave Da buttare giù uno scudo e farci danno Spero, spero di non aver detto una cosa che invece è assolutamente sbagliata e può assolutamente succedere Che potrei essere così tanto cretino che può succedere Ok abbiamo guadagnato un fantastico Rockman, molto molto bene 25 mi costi te Quanto ci mettete voi a caricarvi? 12 secondi e 12 secondi, ok aspetta un attimo allora Questo è un altro Asteroids Field, direi che ci andiamo perché comunque fare combattimento è la cosa migliore Ah questa qua è quella con uh, il Rockman principessa Se andiamo alla quest del prossimo settore ci verrà data la possibilità o di combattere una navicella E tenere questo Rockman che dovrebbe essere una lei per di più Come membro del nostro equipaggio Oppure darla alla navicella nemica e ottenere una ricompensa che se non mi sbaglio dovrebbero essere solamente ingranaggi. Uh, il mio laser, grazie. Porca macca, sono stato lento, mi hanno colpito gli scudi. Ai 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 ai. Perché volevo essere certo che le mie armi colpissero prima di attivare il cloaking, però siamo stati un po' troppo lenti. Assolutamente colpa mia, me ne assumo tutta la responsabilità. Però di più abbiamo anche subito danno per i meteoriti, fantastico. La Cus non mi fa piacere, ma non ci possiamo fare niente. Vieni qua. Tu vai qua. Ok, Mr. Buga. Buga Buga, vatti a curare. E ora torni alla tua postazione. Siamo pronti a partire. Abbiamo un po' rischiato, eh. I ribelli si sono avvicinati parecchio. Ok, attacca, questi qua non hanno scudo Vediamo un po' come loro si sentono Ad essere la navicella senza difese Vorrei mantenere attivo sulla mia navicella il, uh, il minibim 
Secondo me Bust Laser 2 e Mini Beam insieme funzionano molto molto bene. Tu sei quasi a livello 1 per il controllo delle armi, molto bene. Ok, però non abbiamo... Hmm. Non abbiamo praticamente probabilità di schivata adesso. Ma va bene lo stesso. Uh, vai dagli NG. NG o NG, potevamo scegliere. E noi abbiamo scelto NG. Perché tra i due settori gli NG sono meno pericolosi degli NG. E quindi andiamo dagli NG in modo da aumentare le nostre probabilità di... Sopravvivenza C'è anche la possibilità di incontrare degli NG E se questi NG vogliono unirsi alla mia squadra Io dirò NG siete assolutamente benvenuti Venite a spegnermi questo incendio Perché non tutti lo sanno Ma gli NG sono anche molto bravi a spegnere gli incendi Oltre che a riparare E le mantidi al contrario invece degli NG Non sono bravi a riparare A spegnere gli incendi Molti pensano che gli NG siano tra i personaggi più forti di questo gioco e io mi trovo a concordare con tale opinione. Sei sempre felice di avere un NG sulla tua navicella. NG. Allora, questo negozio lo saltiamo a piedi pari, non me ne frega assolutamente niente. Questo settore fa assolutamente schifo, cioè è impossibile toccare tutti questi beacon. Sono completamente fuori portata, ma si può? Che cretina, che, che settore del cavolo. Anche l'uscita è bloccata. Non ci posso credere, ok. Uh, fammi pensare. Potremmo andare qua, qui, qui, poi qua, poi questo, andare alla quest e saltare questo qui. Oppure andare qua, qui, qui, poi qua, poi qua e poi qua. Non ne ho veramente la più pallida idea di quale dei due sia migliore. Credo che siano più o meno uguali. E sì, accetta. Grazie. Un po' di motore in più ci tornerà sempre utile. Allora, tu mi puoi fare danno anche solamente con il tuo laser. Ma non siamo preoccupati. Abbiamo uno scudo, abbiamo 30% di base di schivata. E poi aumentiamo fino al 90%. E adesso siete abbastanza fregati. Avete schivato un bel po', eh, però. Molto, molto bravi. Avete un ottimo pilota, devo dire. E avete tenuto attiva l'arma che mi può fare danno. Però io dovrei essere più veloce di voi a sparare. Uh, fantastico. L'abbiamo disattivata. E li abbiamo anche uccisi. Molto, molto bene. Direi che, a meno che andiamo a far visita a un negozio... Cerchiamo di risparmiare un po' di soldi per un'altra barra di scudo Che abbiamo già abbastanza Perfetto Ok Abbiamo una tonnellata di carburante Di solito è sempre un problema avere il carburante Che di solito ne hai sempre troppo poco Invece guarda un po' Allora hanno lo Ion Mark 2 E un cloaking Un cloaking a livello 3 quasi sembra però questo qua deve colpire un bel po' di volte prima di farci danno. Deve colpirci un'altra volta per poterci fare danno. Fai così. Ok, il laser aveva comunque colpito. Bello schifo. Allora, attacca le loro armi, ovviamente. E poi... Attacchi così. Credo che sia l'idea migliore. Allora, che il loro cloaking fosse a livello 2, almeno lo sapevamo. Adesso probabilmente... Lasciamo perdere che hanno due NG, quindi... Ripareranno molto velocemente. Però le nostre armi dovrebbero ricaricarsi più veloce, cioè più velocemente, abbastanza velocemente che anche loro non riescono a farmi danno. O almeno non avere tutte le armi sincronizzate nel modo corretto. Secondo me adesso dovremmo essere in grado di attaccare prima che il loro cloaking vada in atto, sì, perfetto. E dovremmo ucciderli. No. Mi dispiace... Ma potete supplicarmi quanto volete se mi avete fatto girare le scatole. Io vi ammazzo. Non nella vita reale, gente, solamente in FTL. Sono, sono una persona molto tranquilla nella vita reale, se mai mi incontrerete. Perfetto, esattamente quello che volevo. Questa navicella non può ferirci, ma noi possiamo ferire lei. Fai così piuttosto allora. 
E voilà Eccellente Prossimo Prossima linea di attacco da parte nostra E sono morti Allora 32 di ingranaggi Che cosa ci compriamo adesso come prossima cosa? Di certo quell'arma non la uso La bomba io stun Ion stun non è esattamente fra le più utili Ah, uh, questi ci possono ferire, ma le due armi devono essere sincronizzate fra di loro, quindi dubito che succederà. Però hanno un bel po' di scudi, questi qua, quindi non mi dispiacerebbe. Bell'incendio, bell'incendio, molto bene. Non mi dispiacerebbe disattivare un pochino gli scudi loro. Quindi, vai. Fai anche così. Perfetto. Uh, no, grazie. Apprezzo il vostro gesto, capisco che siate un po' spaventati visti tutti gli incendi e la mancanza di scudi sulla vostra navicella Ma preferisco avere qualche ingranaggio in più Ok, questa è la nostra quest Cosa facciamo? Hmm. Tecnicamente se volessimo essere delle brave persone e non costringere questa donna Rockman a essere la... Moglie del basilisco Del basilisco capo Dovremmo combattere un'altra navicella E diventa un mio membro Della surma Non un membro carnale e... Però un rockman già ce l'abbiamo Quindi Di solito faccio sempre Refuse to comply Facciamo end rover Ah, ti danno un augment, questo non me lo ricordavo, ti danno l'augment delle bombe Ok, va bene, lo venderemo perché di solito io non uso missili Però è interessante a sapersi, è una cosa che dovrei cercare di ricordarmi Perché può fare la differenza se accettare o non accettare quel, uh, quello scambio Ok, va bene, va bene Allora, questa navicella non ci spaventa Hanno un'arma molto forte questa qua, ma molto lenta a caricarsi. Il che vuol dire che il nostro cloaking probabilmente si carica più veloce... Ah, è in pausa il gioco, stai dicendo perché non, non si sta caricando niente? Il nostro cloaking si carica più velocemente di quanto questa qui spari. Inoltre, noi spariamo alle loro armi e la disattiviamo... Non ho un NG e siccome ho passato quasi 20 minuti a fare una battuta di cattivo gusto su... Che si basava principalmente sul ripetere la parola NG quanto puoi E effettivamente ci manca nella nostra ciurma Direi che accettiamo la loro proposta e... Tecnicamente non è esattamente la cosa più... Da buona persona, da eroi della storia L'accettare uno schiavo però diciamo che se in cambio io lo libero e si unisce alla mia ciurma di sua spontanea volontà, allora schiavisti non possiamo esserli considerati, non possiamo essere considerati dei veri e propri schiavisti. Eh, insomma. Questi qua hanno un Mark II di difesa, è una rottura di scatole, inoltre stanno anche cercando di scappare e inoltre hanno anche un missile. Più rompiscatole di così questi qua non potevano essere. Fai così. E hanno anche due barre di scudo, quindi. Fai. Fai così. Preferisco disattivare un minimo le armi piuttosto che il drone da difesa. Fai così anche. Perdiamo un po' di ossigeno. Miei cari soldati, mi raccomando, trattenete il respiro per un paio di minuti. È essenziale. È molto importante. Fidatevi della mia strategia. Questo dovrebbe fare 4 di danno, se non mi sbaglio. Non abbiamo schivato il missile, sfortunatamente. Però almeno li abbiamo uccisi. Quindi, abbiamo subito 1 di danno. Non è tantissimo. Però mi rompe comunque le scatole. Anche perché ho fatto un paio di eventi con l'Asteroids Field. E in cui abbiamo subito danno due volte, due volte. E quindi la nostra vita è relativamente bassa. Molto vicino a un sole Andiamoci Potrei E credo che lo farò adesso A meno che non vedo 
Hmm. Accetta. A meno che non vedo un negozio. Ok, non vedo un negozio. Ah, però non ne ho più abbastanza. Beh, lo sai cosa? Potenzia... No, non potenziare di uno. Non si sa mai che ci sia un negozio qua. Mi sarebbe piaciuto aumentare, avere tre scudi, perché comunque gli scudi ti proteggono dal vento solare. Quindi è comunque importante averli. Può, può, può fare la differenza tra solo un incendio a bordo e un incendio e danno a bordo. Allora, sparate, sparate e poi questo... Eh, solo tre. Va bene. Ok, allora, 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 allora. Loro hanno un incendio e io sono a posto. Sì, va benissimo. Spara di nuovo appena puoi. Perfetto, fai così. Non li stiamo ammazzando con questo attacco. Potrei... Lo sai cosa? Accetta la loro arresa. In modo che così l'FTL si carica più velocemente e forse riusciamo a scappare prima di rischiare di subire danno. Eh? Eh? Sarò una persona intelligente. Perché tu, perché tu hai così poca vita, Vanvas? Vanvas, sei, sei, sei in una stanza senza ossigeno? Oh mio Dio! Come ho fatto a non accorgermene? Sono veramente così cretino? Vacca miseria ladra. Che rischio! Possiamo fare così. Ok, fai così. Perfetto. Non sei l'unico ad avere clo... Vacca miseria, però tu c'hai tre scudi. Io non ho tre scudi. Tu hai tre scudi, non vale. Mi sento imbrogliato da questa cosa. Ok, bene. Scudi e missile disattivato. No. Il gioco non è stato un completo cretino e ha deciso di disattivare effettivamente l'arma che può farmi danno. Però è comunque stato molto sfortunato e siamo comunque riusciti a non subire danno. E il mio cloaking si caricherà in tempo per il prossimo attacco. Voilà. Schivato. Attacca. Distruggi. Uccidi. Devasta. Morti. Uh, a firebomb. Quello è interessante. È interessante, è interessante, fammi pensare, no, non credo che la userò, sono molto tentato, ma sfortunatamente mi servono più due laser che una bomba, per poter usare il mini laser, quindi sfortunatamente dobbiamo procedere così. Due incendi? Ok. Sono io o il mini laser sembra veramente creare incendi più velocemente che qualsiasi altro laser? Guarda, un altro! C'era un altro incendio! Uh, questi sono altri tre laser, se vogliamo. Ci mettono 15 secondi a caricarsi. A uh, tre o due? Tre, 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 bene. Ok... Quindi non è tanto più lungo di questi due. Ok, sì, credo che ne valga la pena. Potenzia di due qua. Potenzia di due qua. Togli questo, fai così. Ok, molto bene, molto bene. È un laser in più. Lo sai che forse addirittura conviene fare così? Due laser al posto di un mini beam. Non ne sono convinto perché il mini beam almeno sei certo di colpire sempre. Perché gli avversari non possono schivare. Ok, era una trappola. E... Nessuno a bordo però. Ok. Um, il mini beam sei sempre certo di, di colpire la navicella. Se però distruggi le loro... I loro scudi. Però i laser sparano di più e soprattutto li puoi puntare contro, a, e contro stanze diverse se necessario. Vediamo un po'. Eh, visto per esempio quanti cavoli di danni abbiamo fatto adesso? Sì, forse conviene fare così. Ci sono solamente manti di a bordo qua, ok... Forse potremmo cercare di ucciderle anziché distruggere l'astronave. Qua già inizia a mancare l'ossigeno. 
Fai così Questa qua adesso mi viene a bordo Ok anche E si è aperta un'altra fa E abbiamo ucciso quella lì Perfetto Cavoli però adesso questa qua non viene più a Ad abbordarci Vabbè fa lo stesso Tu non riesci a riparare Ok perfetto sono morte Perché non riescono a riparare l'ossigeno Ah però c'hanno la clone bay è vero Vabbè tanto questa qua adesso viene a bordo La uccidiamo Perfetto Ok E adesso piano piano l'ossigeno incomincia a mancare su tutta la loro navicella E tutto quello che dobbiamo fare è ammazzarle a ah, distruggere il loro eh, La loro macchina clonatrice Ok bene 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 Non possono neanche più spararci quindi non è che ci serve il pilota Non credo che nessuna verrà a bordo adesso perché sono tutte con poca vita lo sai cosa? Poi intanto se vuoi sparare con questo Tanto danno non gli fai E carichi un po' di più E aumentiamo l'abilità di, di armi Di controllo delle armi del nostro Feras si chiama Visto? È salito di livello Sono un cavolo di genio Ok, allora aspettiamo giusto giusto che siano molto vicini al non avere più ossigeno, così non gli concediamo neanche, ecco adesso è perfetto, così non gli concediamo neanche la possibilità di... Lo sai cosa? L'uno potrebbe bastare da solo. Ok, perfetto, sono morte. E non le davamo la possibilità di poterlo riparare. Ok, abbiamo un altro Angie che è bravo a guidare. Però preferisco comunque tenerlo fuori, in modo che così lo usiamo per riparare se necessario. Uno, due, tre, dovremmo starci E abbiamo 30 di carburante, porca vacca Allora, un'altra navicella che fa abbordaggio con missili È praticamente identica a quella di prima Tranne per la differenza che qua non ci sono mantidi uh, Ho completamente sbagliato, scusate Non dovevo sparare in questo ordine Ma ha fatto poca differenza, sarò sincero Ok, vatti a curare Angie stanno riparando Vediamo se riusciamo ad ammazzarli Con danno fisico C'è anche un incendio E abbiamo distrutto la navicella Però secondo me erano vicini al morire Per tutto il danno che gli abbiamo fatto comunque Allora abbiamo 100 di ingranaggi Quindi possiamo comprarci e Un altro livello di scudi appena possibile Ok voi fate così Allora vediamo un po' Conviene schivare Anzi conviene aspettare un secondo Se schiviamo uno qua Ok non abbiamo schivato Quindi questo può farmi danno Fai così Ah oh, perfetto abbiamo schivato anche l'altro colpo Fantastico Abbiamo un po' rischiato con un 90% ma Uh Cavoli se sapevo che colpivo avrei sparato alle armi Non uh, agli scudi Vabbè Fai così, dai schivane uno, grande Ora ricarica in tempo per questo Perfetto, devo dire Adesso fai così E almeno uno l'abbiamo disattivato Però può comunque farci danno sti balordi E infatti uno di danno me l'hanno fatto Andate al diavolo Vabbè, non è la fine del mondo Non che abbiamo tantissima vita eh, Quindi in realtà vorrei evitare di perderne Quanta più possibile Ok, fai cloaking. Ah, forse potevo fare cloaking anche nell'attacco prima. E non me ne sono accorto perché sono un fesso. No, non saltare, brutto balordo che non sei altro. Mi rifiuto di farti scappare. Sei morto. Quindi non c'era neanche bisogno di accettare la loro proposta. Ok. Ah, cavoli, dovevo potenziarmi gli scudi, sono un cretino, vabbè. Questo combattimento non subiamo danni durante questo combattimento, non sono preoccupato. Lo sapevo fin dall'inizio che non avremmo subito danno. Nonostante i nostri motori siano abbastanza indeboliti. Dai balordi avversari. No, 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 tu no, tu resta qua. Ok, sì, credo che utilizzare... Il dual laser al posto del mini beam sia efficace Sia efficiente Funzioni 
Ecco qua, fai un po' di danno ovunque Tornate alle vostre stanze Continuate ad attaccare, tanto basta uno di danno e sono morti Perfetto, allora questa volta non sbagliamoci Ok Allora pa, 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 pa. Sì accetta Abbiamo abbastanza carburante E droni e missili non li stiamo usando Quindi ne vale la pena Andiamo dai rockman I rockman usano spesso i missili Però noi abbiamo il cloaking Quindi siamo abbastanza protetti Da delle navicelle nemiche Con Missili a meno che non ne hanno due che sparano in due momenti separati, al che allora un po' ci frega la cosa. In due si sono teletrasportati, Valordi, ok. Allora, rimani te qua. Vai tu, piuttosto. Ok. Hanno tre barre eh, di scudi, un po' una rottura di scatole. Dove è finita la loro mina? Credo che abbiano disattivato per mezzo secondo la loro bomba proprio quando stava per sparare. E quindi non, ha, non è andata a segno il colpo Sono rimasti relativamente fregati Ok, gli scudi sono i prossimi Ok, abbiamo mancato un po' troppe volte Ah, cavoli, resta qua No, uscite tutte e due Mi è morto un tizio Ok Um, non è la fine del mondo Però questi due tizi qua Mi stanno veramente Oh grazie Mi stavano veramente incominciando a salire su per una praga Tu hai la vita al massimo Perfetto almeno non mi hanno ucciso qualcun altro Allora chi è che è morto? È morto il mio pilota mi sa No Sì è morto il mio pilota Quindi tu vai qua tu, Angie, vai qui. Dovete, dovevate riattivare le armi quanto prima. Ok, dobbiamo fare attenzione perché questa bomba qua potrebbe uccidermi qualcun altro. Se non facciamo attenzione. Quindi, schivala. Perfetto. Ok, salva le nuove postazioni. E direi che ci concentriamo sulle loro armi del cavolo. Ecco qua. Mi state veramente sulle scatole, mi state. Ok, va bene, va bene, va bene. Dai, abbiamo perso un omino. La cosa mi dà abbastanza fastidio, ma sopravviveremo. Ok, allora. Chiudi le porte. Apri le porte. Voi scappate qua Ok Chiudi questa porta e apri queste due E siamo a posto Ok va benissimo Non perdiamo più nessun altro mino E questi qua moriranno prima di fare altri danni Già togliamo ossigeno alle stanze nelle quali stanno procedendo Perfetto Allora andate tutti un po' a curarvi Intanto che ci siamo tu hai la vita al massimo Probabilmente eri l'unico con la vita al massimo Mio caro Bovì Tu sei un bovino mio caro Lo dice il tuo nome non è che lo dico io Se non volevi essere un bovino Dovevi farti cambiare il nome all'anagrafe Sono queste le regole del gioco Allora Due distress Signals allora, assolutamente no Ho appena perso un soldato, non ne voglio perdere un altro Ok, navicella abbastanza facile, non mi spaventa più di tanto Pronti a usare il cloaking, appena sparano Con la loro arma Eccoci qua 94% di possibilità di non subire danno Abbiamo mancato un po' troppe volte per i miei gusti Ma va bene Allora vai di nuovo contro Ok Schivate un po' troppe volte per i miei gusti Ma va bene 
L'importante è che la loro arma non possa sparare di nuovo fin tanto che il mio cloaking non è nuovamente attivo. Ok, perfetto. Adesso direi che ci concentriamo sull'abbassare un attimo i loro scudi e le loro probabilità di schivata. Ecco qua, perfetto. Oh cavoli, hanno riattivato il lanciamissili, vabbè. Hanno un 6% di possibilità di farmi danno, lo sai cosa? Forse riusciamo ad ammazzarli prima che loro mi sparino. Esatto, perfetto. Abbiamo eliminato, abbiamo trasformato quel 6% in 0%, grazie al potere della matematica. Uh, Mandal Rockman, perfetto. Andiamo a fare questi altri due beacon in cui sappiamo che di certo ci sono dei combattimenti. E poi andiamo verso nord, verso l'uscita da questo settore. Ok, due Rockman che cercheranno di distruggermi il mio cloaking. Non avete veramente niente di meglio da fare che venire a rompermi le scatole? Sulla mia navicella? Vi sembra il modo di comportarvi? Non vi vergognate? Vostra madre non vi ha mai insegnato le buone maniere? Perché avete schivato così tante volte? Brutti balordi. Ok, adesso la loro... Quest'arma da sola può già farmi danno. E comunque sono attive due, quindi... Dal momento che mi hanno anche disattivato gli scudi. Ok, due hanno mancato molto... Ah, e... Come sarebbe due hanno mancato? Ah, beh sì, due hanno mancato. E l'ultimo... No, scusa, è impossibile. Questo qua dovrebbe sparare tre colpi. Quindi se due hanno mancato, solamente uno poteva distruggermi gli scudi. Che storia è questa? Vabbè, non lo so. Speriamo di schivare un laser... Perfetto, così non subiamo danno. Speriamo di colpire più volte adesso il loro cavolo di stanza delle armi. Molto bene, molto bene, grazie, apprezzo molto. Andatevene da qua. E fate così. Perfetto. Non dovrebbero riuscire a distruggere il sistema di pilotaggio prima che incominci a mancare l'ossigeno, infatti. Ok, se voleste tornare sulla vostra navicella prima che salti in aria e morire insieme al resto del vostro equipaggio, io lo apprezzo. Ui, uh, cavoli, tu stai per tirare le foglie, vai qua. Non ho chiuso la tua porta, scusami. Chiedo Venia. C'è una mosca che mi sta dando noia. Ah, non potete teletrasportarvi sulla navicella, non ha... Non ha il teletrasporto la navicella avversaria. Ok, stavo, stavo aspettando il nulla, stavo aspettando. Stavo aspettando un evento che era fisicamente impossibile vedere. Che pot non poteva accadere, non poteva nascere in questo freddo universo. E voi avete un bel po' di laser, eh, porca vacca. E avete anche il teletrasporto, rottura di scatole. Però ottima stanza in cui teletrasportarti. Ok, abbiamo sparato tutto e adesso andiamo in cloaking. Molto, molto bene. E ok, i prossimi sono gli scudi. E per prossimi intendo adesso. E c'è anche un incendio, ulala. Uh allora, sfortunatamente sti balordi non muoiono per... Non subiscono danno da fuoco. Quindi è abbastanza improbabile che riusciamo a farli morire soffocati. Quindi lo sai cosa? Morite nella buona vecchia maniera. Insieme alla vostra navicella. Un'esplosione degna di fuochi artificiali da ferragosto. Ok. Uh, sono un pochino stanco, eh? Di tutte queste intrusioni. Specialmente se vengono in posti del cavolo. Come per esempio il sistema di pilotaggio quando sono così vicino a una stella e vorrei andarmene il più velocemente possibile. Ok, non ci sono negozi, quindi siamo relativamente costretti a combattere contro questi balordi. Ok, vatti a curare anche te. Tu vai qui. Ok. Va che miseria, i Rockman hanno anche una quintalata di vita, che rottura di scatole.
Uh, è la stessa... È la stessa... È la stessa quest che abbiamo appena fatto. Non è quella con il Rockman. Con la Rockman che non vuole sposarsi. Eh? Non sapevo neanche che fosse possibile che ti davano la stessa... La stessa quest in una stessa missione. Cioè, so che alcune sì, ma non una particolare come questa. Credo che sia la prima volta che mi capita. Ok, strano. Però va bene. Cioè, non ho, non, la, la cosa non mi dà noia. Posso, posso ottenere un altro explosive replicator. E dal momento che non ne posso avere più di uno insieme, si trasformerà in... Uh, in ingranaggi Credo che a questo punto in realtà converrà Accettare il uh... Ah qui Sì Certo Ovviamente Perché Posso sapere perché non me l'hai messo nel prossimo settore Ok Il gioco lo fa sempre Se sono troppo vicino all'uscita Il gioco ti mette la quest nel settore successivo e io palesemente ero troppo vicino all'uscita. Quindi. Mi hai veramente disattivato le armi? Perché non me ne sono accorto? Perché sono così stupido? Ok, almeno abbiamo disattivato le loro lanciamissili. Quindi guarda. Ah, perché è un, uh, un controllo mentale a livello 3, secondo me. Ok, niente... Niente danno agli scudi, sfortunatamente. Qualcuno potrebbe pensare che sia più... Ops, ho sbagliato a sparare, ma fa lo stesso. Qualcuno potrebbe pensare che sarebbe più intelligente cercare di distruggere il controllo mentale prima, ma io sono in completo disaccordo. Perché voilà. Il controllo mentale è stato disattivato tre istanti dopo. E ok, morti. Allora abbiamo un bel po' di ingranaggi con noi Vorrei risparmiare per un buon negozio Abbiamo ancora due sistemi da poter comprare E guarda un po' cosa abbiamo qua Abbiamo un bel negozio Molto bene Niente è qua uh, Non credo che convenga Andare prima... Dove sapevamo che c'era un attacco, una, una navicella da attaccare prima del negozio. Allora, direi che compriamo hacking e direi che compriamo nient'altro. Il drone control l'avrei comprato se qui avessi avuto un, uh, un beam di fuoco. Però un beam, un anti-ship beam drone non è malaccio. E danno assicurato tecnicamente Ogni volta che gli avversari non hanno gli scudi Quindi potrei cercare di tenere Disattivati gli scudi avversari E far fare la maggior parte del danno a te Però a quel punto eh, Tanto vale sparare con le mie armi Cerchiamo di risparmiare allora per il controllo mentale piuttosto Allora lo sai cosa? Rischiamo. Per una volta rischiamo. Eh, incredibile. Di solito non funziona mai. Sei bravo in qualcosa? Sei bravo a riparare? Ok. Allora, vediamo un po'. Avete tre... Lo sai cosa? Vai. Ah, qui siete voluti andare. Ok, uh, fai così. Non stiamo a rischiare e acchiariamo i loro scudi in modo che così possiamo... Perfetto, siamo riusciti a fargli sparare... Oh cavoli, ho cliccato sul coso sbagliato. Vabbè, non è un problema. Dovrebbe... Dovremmo comunque utilizzare l'hacking nel momento giusto. Fai un attimo così. Uh, siete riusciti a disattivarne uno, bravi. Ok, allora fai così adesso. Spara alle armi adesso Perfetto Oh cavoli uh, Siccome giustamente hanno disattivato una barra di porte Non c'è più dentro nessuno E Riescono a spostarsi per la navicella come vogliono Ok 
Ok, il prossimo colpo sarà a gli scudi, ovviamente. Ok, bene, bene, altri incendi, molto positivo, contando che per di più non ci possono entrare con facilità. Allora, voi due... No, non posso mandare entrambi a curarvi, quindi devo fare un po' di attenzione perché mi hanno quasi distrutto. Ok, perfetto, hanno deciso di teletrasportarsi a casa. Voi andate a curarvi. Tu non hai perso vita, vero? No. Allora, potremmo fare così. Bene, e fare anche così. Bene, un altro incendio. The Extraction Boys. Hmm... Interessante ma no Dubito che riusciremo a ucciderli con la mancanza di ossigeno o gli incendi Però possiamo provarci Più che altro perché gli incendi faranno danni al loro sistema Prima che io riesca a... Prima che loro muoiano per il danno E questo è il problema Perché adesso subiscono uno di danno sul teletrasporto e poi subiranno uno di danno minimo su qualcos'altro e quindi buonanotte. A meno che non si riesce a spegnere... Gli incendi si autospengono da soli per colpa della mancanza di ossigeno. Ma ne dubito fortemente. Credo che questo incendio qua nella Mad Bay stia per fare uno di danno e la navicella puff esplode. Visto? Ottimo tempismo tra il mio puff... E l'effetto visivo della navicella che effettivamente esplode. Uno, due, tre, forse ci stiamo? Probabilmente no, ma proviamoci. Ok. Che due balle che fate venire voi e i vostri ammaraggi. Allora, questo qua ci mette un secolo. Non fatemi uno di danno, grazie. Questo qua ci mette un secolo a sparare e questo qua invece non può farmi danno da solo. E non ho bisogno di usare l'hacking, secondo me. Non contro questi qui. Visto? L'ho detto che non serviva. Sarebbe stato utile fare... Chiudere la stanza dove c'è l'incendio. Ma possiamo farne a meno. Perfetto, un altro fantastico incendio. Che non hanno Mad Bay. Ah, però hanno una Clone Bay. Ok. Buona sapersi. Sto sbagliando le porte da aprire e chiudere. Ok, ossigeno tornato. Loro sono tornati indietro. Va bene. Allora, sto pensando, sto pensando. Questi qua di certo non riescono a spegnere l'incendio. Se l'incendio inizia a divampare e riesce... Eh, però stanno riattivando le loro armi, brutti balordi. Però c'ho il cloaking. Oh, cavoli, stanno scappando questi qua. Non avevo mica visto che stavano scappando. What the fuck? No, siete... siete credo che siete morti. No, credo di avere solamente un altro laser. Che può fare al massimo uno di danno. Quindi in realtà state scappando. Ok, accetta la loro proposta. Non mi ero accorto che stavano scappando, Dio santo. Sono veramente un cretino. Ok, vai qua. E prova. Non, non ci sei riuscito. Ok, questi qua sono relativamente forti. Hanno anche abbastanza scudi. Quindi usa un pezzo di drone per il momento. Pronto anche a usare il cloaking se serve. E probabilmente ci serve. Anche senza il probabilmente ci serve punto. Allora io direi di sparare contro i loro droni. Uh aspetta fermo. Devo prima creare. Ok spara adesso. Perfetto. E non si possono riparare. Hmm, quello rompe abbastanza le scatole. Eh. Cos'è una bomba che fa? Sì è una bomba incendiaria e basta. Ok, buono a sapersi. Adesso la disattiviamo. Ah, ok, perfetto, si sì, è... Eh, sì, non vale la pena aspettare che il, il um, lacking riparta. Sia sì, di nuovo disponibile, valeva la pena rischiare. Oh, 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 che è successo ai miei scudi? Dio santo. Ok, allora, possono ancora farmi del danno sti balordi, quindi vai così. Ok, adesso non possono più farmi danno. Ho 
Ora ci concentriamo sui loro scudi Vorrei evitare di morire con 240 di soldi in banca Va bene? Però come ho detto vorrei anche risparmiarli per un buon negozio Se si decide a presentarsi Ok molto bene molto bene e non mi ha dato niente, non mi ha dato come ricompensa, sfortunatamente. Perché, perché mi toccano così tanti settori in cui i salti, i collegamenti tra un puntino e l'altro fanno così tanto schifo? Eh? Ho per caso fatto qualcosa di sbagliato nella vita per cui me lo merito? Non credo. Ok, perfetto La bomba ancora potrebbe rompere le scatole Vediamo un po' Ah, allo Ion per di più rompe molto le scatole Allora Disattiviamola quanto prima, perfetto E abbiamo anche risparmiato Un drone Per il nostro hacking Hacking Perfetto, gli scudi non possono più ripararsi il che vuol dire che gli altri due possono tecnicamente sparare da soli e fare comunque del danno. Morto. Cioè morto in realtà no perché era una navicella radiocomandata e quindi non può effettivamente subire... Non, non c'è nessuno a bordo, non c'era nessuno di vivo che effettivamente si può considerare morto. Diciamo che è stata solamente distrutta. Uh, guarda, accetta, non è che ci serve del carburante, ma tanto vale. Ok, degli intrusi del cavolo che sono dentro al mio hacking, va bene. Rompi scatole. Fate così. Ok, uh, scusate per lo sbadiglio, inizio ad avere un pochino di sonno. Non è che è tardissimo, eh? più che altro forse ho un po' di sonno accumulato da la settimana di lavoro Una settimana dura di lavoro, no non è vero, è stata una settimana abbastanza leggera C'è poco da lamentarsi Ok, dovrebbero essere morti in 3 nanosecondi adesso Andiamo a far recuperare gli ultimi... le, le ultime unità di vita al Rockman e a Feras, l'umano Ecco qua Con Jake il cane e Ferras l'umano Ci starebbe Ci starebbe quasi Ok uh, Ok salta al prossimo settore Abbiamo quasi finito Io dico di mandare al diavolo le lumache Sono quelli Sono i secondi nemici che odio di più In, uh, in questo gioco al primo posto ovviamente ci sono gli Zoltan O comunque chiunque abbia lo scudo Zoltan Io lo posso utilizzare, gli avversari no Potreste smetterla di venire a bordo della mia astronave per favore? Hackera Tanto che ci sei Cloaking Così schiviamo entrambi i missili Perfetto Attiva l'hacking Manda via questo ingegnere Manda questo ingegnere qua Riattiva l'ossigeno e la medbay Pronto a sparare sulle loro armi Perfetto Le armi sono completamente disattivate Avanti Dio santissimo ce la facciamo Vai con gli scudi adesso Perfetto molto bene Stanno cercando di scappare ma non ci riusciranno Perché sono dei balordi Allora voi due Tu puoi andare un attimo a curarti Tu puoi rimanere qua Ah c'è anche un incendio qua dentro Perfetto Così sì che sono impegnati Ah però stanno cercando di scappare lo stesso E allora sai cosa ti dico? Che tu salti in aria mio caro E non cerco più semplicemente di uccidere il tuo equipaggio Molti probabilmente pensano che una morte rapida nel, uh, causata dalla decompressione della tua navicella spaziale Sia più piacevole della lenta cottura da un incendio 
Chiedi se hanno bisogno d'aiuto Perfetto, un combattimento Va benissimo, non è un problema E quello è abbastanza un problema Ma non dovrebbe essere un super mega problema Perché con il nostro cloaking possiamo schivare praticamente tutti i colpi Niente male, gente Hacking E adesso andiamo sulle loro armi Dovrei potenziare un pochino il mio hacking Probabilmente Sarebbe la prossima cosa su cui spendere Però sto, sto, cioè, sto risparmiando troppo Adesso devo, devo spendere qualcosa Perché se no Sto tenendo tutti questi soldi senza motivo Mm, forse ho attivato l'hacking un po' troppo presto No, tempismo perfetto Fantastico Eh, cosa volete farci ragazzi? Voi volete arrendervi e io vi dico di no Mi dispiace ma è la dura legge dello spazio Si ha raramente pietà per i propri avversari Allora, ok, direi che abbiamo aspettato abbastanza per un negozio. Fai così per adesso. Dopodiché fai così. E dopodiché facciamo questi tre, direi. Ok, dai. Bovi, Feras, Farnas, Martin, Sofia, Mara. Siamo carichi e siamo pronti. Quattro scudi! Meno male che ho appena potenziato i miei di il, mio, il mio hacking Dio santo È improbabile che questi qua riescano a farmi del danno Però è possibile hmm, Sembra che abbiano un controllo mentale di livello 3 Il che rompe sempre le scatole Allora di certo attacchi le armi Ma sai cosa? Attacca le armi e basta Ok, perfetto, un bel incendio. La Mantide ha deciso di morire. Ah, perché c'hanno una Mad Bay, ok? C'hanno una Clone Bay, sto dicendo. Ha preferito morire piuttosto che cercare di scappare dall'incendio. Sì, perché per loro la morte non significa niente. Cavoli, speravo veramente di riuscire ad attaccare in tempo, ma non ci sono riuscito. E, e dire, ah, però, a meno che non distruggi la loro Clone Bay, però non... Non ci sono riuscito, sfortunatamente. Ok, direi che adesso andiamo con il controllo mentale Che mi ha rotto un po' le scatole A meno che non lo manchiamo Ok, una mantide che non abbiamo Accetta Allora, la mantide resta qui per combattere gli intrusi Va benissimo Per di più questa mantide è brava negli scudi A operare gli scudi Uh, non so se usa... Sì, ma dai, tanto abbiamo tanti di quei droni che ci bastano fino alla fine del gioco Tanto vale hackerare E approfittarne fin tanto che possiamo Ma sai cosa? Vai a rallentarli un po' Così restano bloccati per più tempo dentro a una stanza senza ossigeno Perfetto Questi due sono morti Tu ti ricarichi la vita E noi ce la prendiamo con calma a distruggere i loro scudi e la loro clone bay. Perfetto. Stanno cercando di scappare adesso, eh? Ok, va bene, va bene. Non mi fa molto piacere, perché potrebbero riuscirci. Credo che convenga aspettare che l'hacking... Vabbè, tanto l'hacking sarà pronto quasi in tempo, quindi... Eccoli qua che scappano. Vai, spara. Prima che ci riescano. Perfetto. Ush, abbiamo rischiato Adesso non dovrebbero neanche provare a scappare Perché hanno tre settori fuori, tre stanze Fuori dal, um, dal pilotaggio che sono danneggiate E comunque non possono provarci se sono saltati in aria Allora, il controllo mentale costa 80 se non mi ricordo male o una cosa del genere Forse 75 basta Quindi ecco Ah cavoli due lanius Che rottura di scatole Voglio cercare di fermare E hanno anche un cloaking di livello 3 sembra Ok vatti a curare 
Allora, non vale la pena usare il cloaking adesso. Però vale la pena fare così. Non credo che valga la pena usare il... Lo sai cosa? Sì, conviene bloccare le loro armi, probabilmente. Fai così. Tu devi ricaricarti di vita un po'. Perché dobbiamo purtroppo fare danno a questi Lanius. Non possiamo semplicemente... Aspettare che muoiano per mancanza di ossigeno Perché non è un qualcosa che succederà Ok, il prossimo attacco non mandarlo Devi... Oh, perfetto, se ne vanno Devi aspettare che il loro cloaking passi Ricordatelo Eccolo qua Vediamo un po' se decidono di sparare con il missile O aspettare che il cloaking passi Hanno deciso di aspettare Forse il mio cloaking si attiva prima Che il loro si disattivi il mio hacking, sì, posso disattivare la loro armi, brutti imbecilli. Avete completamente sbagliato modo per Andy. Ok, scappa. Mantide, vai dentro tu. Noi siamo pronti a sparare. Vai. Perfetto. E adesso ci concentreremo sugli scudi. Scappa. Vai dentro. Uh, aspetta a sparare perché sennò ci hanno il culo No lo sai cosa possiamo sparare probabilmente adesso Angie è il tuo turno Lo sai cosa attacca il cloaking Perfetto Ah ok non uh, Se ne sono andati Ok dovremmo essere abbastanza Siamo messi abbastanza bene E voilà Eccellente eccellente non aver subito danno contro questi qua è stato molto positivo. L'unica cosa è che anziché usare il cloaking abbiamo usato l'hacking. Il che non ha molto senso perché tecnicamente il cloaking è gratis, ma fa lo stesso. Al contrario del, del, del hacking che devi spendere un drone per farlo utilizzare. Controllo mentale, va bene. E teletrasporto con i Lanius, ovviamente. La cosa non va bene... Per fortuna una ha deciso di andarsene, di scappare per andare a dare una mano all'NG. Lo sai cosa? Questa volta chiariamo gli scudi. Hmm. Ok. Vatti a curare tu Tra poco possiamo attivare il nostro hacking Probabilmente Mantide vai a dare una mano a questo combattimento Ok possiamo attivare l'hacking adesso Angie tu vai qui Ok allora Mantide vatti a curare Spara spara e spara Non mancare mi raccomando Vatti a curare tu Tu puoi tornare dalle porte Ok, tutte le armi sono disattivate, c'è anche un buco, bene. Ah, non ho l'ossigeno attivato. Ok. No, ah, ok, meno male, pensavo a un altro teletrasporto ed ero pronto a spegnere, a chiudere... Eccoli qua, a chiudere le porte in modo che così non riescano a morire. Sai per te cosa? Venite dentro, toh. Divertitevi. E ok. Voi due qua. Qui chiudi le porte appena puoi Hacking Ok Voi tornate qua alla medbay E pa, 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 pa. Ok ci siamo Agli scudi Al cloaking direi Non accettare Devono morire Ok Direi che adesso non faranno più abbordaggio, quindi tutto quello di cui dobbiamo preoccuparci è solamente il uh, controllo mentale che rompe un attimo le scatole. E probabilmente possiamo ucciderli con questo attacco. Voilà! Non ci stiamo, non posso fare anche il distress purtroppo. Ok! Mi vuoi hackerare... Il mio sistema dei sensori Pessima scelta ma felice tu Felici tutti Ci 
100% di schivata Ecco che arriva L'attacco Ion Noi attacchiamo le loro armi Sì effettivamente ho hackerato gli scudi Quando non era assolutamente necessario In quanto ci pensa già questo pulsar nelle nostre vicinanze a fare il lavoro sporco contro, gli, contro i loro scudi. Perfetto. Ah, è disattivato il mio sistema di pilotaggio. Ok, dobbiamo... Dobbiamo stare fermi qui a non fare niente. Ok, adesso mi hai disattivato i motori. Però posso saltare comunque. Ah, ok. Interessante. Salta Verso l'uscita E oltre E questo dovrebbe essere l'ultimo settore, giusto? Se non mi sbaglio Sì Cioè l'ultimo settore, scusate In realtà stavo pensando all'ultimo salto Prima di andarcene E poi um, Sì, perfetto Potenzia pure il mio reattore Ah, aspetta un attimo, non... Che cosa ha detto il gioco? Perché il mio reattore era già al massimo. Cos'è? Non ha accettato lo scambio, immagino. Ah, cavoli, ci stava un altro salto, che peccato. Ok, va bene, sfortunatamente non abbiamo trovato un negozio che ci vendesse il controllo mentale. Non abbiamo proprio trovato un negozio, punto. A meno che non lo troviamo... Lungo questo percorso verso la casa, verso la nostra base operativa. Devo... Uh, visto? Botta di fortuna. Devo andare a riguardarmi la registrazione per vedere che cosa mi ha detto il gioco in quel, in quel momento. Perché non ho mica letto in tempo. Effettivamente non avevo... Lo sai cosa? Questo possiamo venderlo adesso. Tanto che ci siamo. Togli una barra qua e mettila qui. Ah, direi che siamo a posto. Che cosa potenziamo adesso? Mmm... Beh, di certo mettere un'altra barra all'ossigeno non è una cattiva idea. Questa navicella non mi fa paura, è relativamente debole. È molto forte contro gli abbordaggi, ma non, non contro molto altro. E voilà. E poi... Controllo mentale su di te. Ah, che sei morto. Forse era il caso di controllare mentalmente qualcun altro. Specialmente se consideriamo che stanno cercando di scappare. E sarebbe una rottura di scatole se ci riuscissero. Cosa che stanno già per fare. Dio santo, per favore non mancare. Mi sa che scappano. Luridi pezzi di figli di buona donna. Ecco, grazie. Molto utile questo combattimento. Apprezzo. Ok. Ah, e hanno un, uh, un coso antidrone, mi sono sbagliato. Vediamo, potrebbe non esplodere. E infatti, botta di fortuna. Mi sono dimenticato che quando ho il controllo mentale devo utilizzarlo sul loro pilota, così da abbassare completamente le loro probabilità di schivata. Ecco qua, perfetto. Voglio vedere questi qua come scappano. Mm. Voglio vedere se loro ci riescono Ok dai Dai il colpo di grazia ai loro scudi Perfetto Incendi ovunque Potrebbero Potrebbero morire Bruciati questi qua Contro Contando anche che possiamo controllare mentalmente Piano piano tutti E farli combattere fra di loro Ci potremmo riuscire Vediamo un po' Lo sai cosa? Non ho tempo né la voglia di aspettare. <ride> Sono troppo stanco, devo andare a dormire. Andiamo a nanna. Uh, per fortuna i ribelli non hanno conquistato questo repair beacon che mi avrebbe anche bloccato la strada. Però hanno conquistato l'altro, sfortunatamente. E sono costretto a venire qua. Rottura di scatole. Però fa lì stesso.
Allora, questo non sarà un combattimento piacevole. E se la nave madre avversaria e attacca Akera, qualcosa di decente nel, nella prima fase, e non posso scappare per... Per, fare, per, per cercare di fargli hackerare qualcos'altro Sono costretto a tollerare qualsiasi cosa loro decidano di hackerarmi Mamma mia come si sta caricando lentamente il nostro Aki, il nostro FTL E pure ho livello 4, vabbè Adesso ho livello 2 però fa lo stesso Dovevate proprio teletrasportarvi adesso, eh? Ok, va bene, non è un problema, andate qua, voi due, voi quattro, o meglio. Ok, uh, lo sai cosa? Aspetta un secondo, così si ricarica un po' di più il nostro cloaking. Un altro... ok, perfetto, se ne sono andati. Allora, andate a casa, hanno sparato due miss... No, hanno sparato troppi, troppa roba tutta insieme. Ok, vai. Dovremmo avere il cloaking pronto per quando spareranno i loro missili. Uh, sei morta? Ryan, mi dispiace. E sei caput. Sei completamente andato. Devo... È la seconda volta che mi frega così, è eh, il gioco. Porca vacca. Devo imparare a non lasciare qualcuno nella Mad Bay durante questa fase. Perché se te la hackerano, ecco cosa succede. Allora, cloaking. Hacking. Vai giù, vai giù, molto lentamente. Perfetto. Uno, due e tre, direi. E controllo mentale. Perfetto, il tizio che poteva riparare è morto, noi abbiamo il nostro fantastico 40% di base di schivata, adesso è molto difficile che riescano a farmi danno, devo mancare un sacco di volte io e non avere il cloaking attivo. Allora, hanno appena attivato il cloaking, giusto loro? Quindi dovrei riuscire a fare in tempo ad attaccare i loro scudi secondo me. Ok, spara. Perfetto. È un altro fantastico incendio dai quali non possono scappare. Perché è la stanza che abbiamo hackerato. Perfetto, scudi a zero. Prima fase superata senza subire danno. Incredibile, gente, incredibile. Uh. Stanno cercando di rispararmi con i missili e io non ve lo permetto. Sono riusciti a schivare. Ok. Perfetto, tu puoi attaccare questo Ok, perfetto E morti Eccellente, eccellente Non abbiamo subito danno Se non pensiamo al danno sentimentale Nell'aver perso Ryan La nostra fantastica mantide E sfortunatamente è in un posto migliore adesso Non deve più pensare a i combattimenti e ai ribelli e a come la repubblica è fallita per colpa di Anakin Skywalker che si è lasciato convincere da il allora uh, l'hacking posso fare così per il momento e vedere se riusciamo a e si è fatto convincere a passare al lato oscuro della forza da un tizio incappucciato semplicemente che gli ha detto fallo Fallo un paio di volte dietro fila E Ryan non deve più pensare a tutte queste cose Ah giusto devo continuare a cercare di sparare però Ok uh siamo riusciti a disattivare i loro lanciamissili Ancora prima che sparassero seriamente Incredibile Uh oh oh oh, questo drone qua va quasi fatto danno. Ah, cavoli, non ho. No, 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 ho fatto sparare giusti i miei. Stavo. Ok, però abbiamo subito danno da questo, balordo.
E avanti, signor Hacking. Vada a segno. Ok, scudi un po' distrutti. Un altro colpo di hacking. Adesso mi fai un po' di cloaking. Adesso non lanciamo l'hacking perché se non mi ricordo male ti abbassa il cloaking se lo usi. Me ah, lo sai cosa? Potevo controllare mentalmente qualcuno quando sparo, giusto? Tipo così. Molto intelligente come mossa. Allora, andate voi due. Tu Angie, anzi andate Tu ti vai a far curare E voi due andate ad attaccare questo qua E poi vi scambiate un po' a vicenda Non ne vuole proprio sapere Di mancare questo Drone da difesa Io continuo a provarci Ormai ho quasi finito i droni da lanciare L'ho lanciati quasi... Uh, danno, danno, danno. E neanche poco. Ai, 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 c'è anche un indo... Au, ciao, 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 basta? Basta, per favore? Non, non mi è piaciuto subire così tanto danno, sarò sincero. Oh, finalmente è andato a segno, tipo un po' troppo tardi. Però grazie. Apprezzo sempre. E ok, facciamo così per il momento. Tu vai qua. Angie, tu vai qui. Hacking. Attiva gli scudi. Perfetto. Vatti a curare. Oh. Qua è tutto disattivato, fai così per il momento, è la cosa migliore. Dal momento che la maggior parte del danno che abbiamo subito è stato colpa di questo laser. Ma in realtà no, questo laser ha colpito tipo solamente due questa stanza. Tutto il resto sono state queste miliardi e mezzo di droni che mi hanno attaccato. Allora tu non mi preoccupi, signor drone da combattimento, perché dovremmo essere in grado di uccidere, distruggere la navicella prima che tu riesca a fare uno di danno. In questo modo Eccellente Ok abbiamo anche ucciso Un bel po' di Membri della squadra avversaria Il che Mi fa pensare che ci Favoreggia nel, Nella prossima fase In cui cercano di abbordarci Quindi molto molto bene Direi che abbiamo un'altra vittoria nel cassetto Gente sto accumulando troppe vittorie rispetto a... Cioè sto, sto, sto giocando meglio di come sto giocando di solito Di solito non vinco così tanto Ci metterò un secolo adesso a, ad accumulare 5 sconfitte forse Sarà felice a chi piace guardare questo genere di video A chi non piace invece saranno assolutamente disperati Ok, dai, venite a bordo che vi ammazzo immediatamente. Se ci riesco. Allora. Sfortunatamente il clocking non mi basta. A meno che, aspetta, eh, posso provare a farlo adesso. E vedere se mi basta fino a anche la loro, il loro attacco speciale con uh, tutti i raggi verdi. Ok, andate a curarvi. No, non basta per niente. Peccato. Uh, porca vacca. Quasi distrutto lo scudo verde. Uh, schivato abbastanza, botta di fortuna. Dai che ci siamo. Ok, questo purtroppo non ci possiamo fare. Ah, cavoli, è mancato. Colpisci anche te. Mancati tutti e tre. Oh mio Dio, bellissimo. Allora, cloaking, cre eh sì, cloaking, hacking, credo che ne valga la pena. Anche se non ho tutte le armi attive. Cloaking, perfetto, ottimo tempismo. 
Tutti gli scudi disattivati Distruggi completamente questo affare qua Il lanciamissili, perfetto Molto molto bene Forse riusciamo a superare questa terza fase senza subire danno Ma è più fortuna che altro Perché abbiamo schivato veramente tanto Sai cosa? Attacca questo piuttosto Perfetto Ok abbiamo il cloaking pronto per la prossima fase Eccoci qua quindi adesso andiamo con gli scudi, il controllo mentale e il uh, sistema di pilotaggio. Quindi adesso... Eh, loro... Lo sai cosa? Adesso questo qua probabilmente verrà distrutto. Quindi controlla mentalmente il nemico. E dovremmo essere a cavallo. Sta comunque di fatto che quasi certamente siete morti con questo attacco. Ok, molto 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 bene. Uh, vediamo un po' Niente, no, non siamo neanche al quarto posto Mi sa, quanti punti ho accumulato? 4689 E eh, infatti vedete al quarto posto c'è 5299 Quindi con la Netassio O oh, come cavolo, sì, Nesassio Questa navicella qua Che comunque è quella che ho al primo posto ah, Incredibile, su tutte Ok, interessante, interessante Va bene gente, statemi bene come al solito vi auguro un buon qualcosa e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!